കണ്ണൻ എ എസ് എഫ് ഇന്ന് രംഗത്ത് വന്നിരുന്നുവല്ലോ എസ് എഫ് ഐ കാണിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എസ് എഫ് ഐ നേതാക്കൾ പറയുന്നതാണോ നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ എടുക്കുന്നത് എസ് എഫ് ഐ നേതാക്കൾ പറഞ്ഞ് ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുമല്ലോ ഏതാനും കുറെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെ ചില കൊള്ളരുതായ്മകളാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ എസ് എഫ് ഐ യൂണിറ്റ് പിരിച്ചു വിടുവാൻ പോവുകയാണ് അഖിലേന്ത്യ പ്രസിഡന്റായ വി പി സാനുവിന്റെ വാക്കുകളായിരുന്നു ഇത് സച്ചിൻ ദേവും ഇന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഇതിനെ ന്യായീകരിക്കുന്ന രീതിയിലൊന്നും സംസാരിച്ചില്ല ഇവരോടൊപ്പമാണ് ഇപ്പോൾ ചാരുവിനെ പോലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊപ്പമാണ് എസ് എഫ് ഐയുടെ മനസ്സ് എന്നാണ് എസ് എഫ് ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പറയുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ എടുക്കുന്നുണ്ടോ എ എസ് എഫ് വിശ്വാസത്തിൽ എടുക്കുന്നുണ്ടോ എ ഐ എസ് എഫ് ഇക്കാര്യത്തിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ സംഭവങ്ങളിൽ മുന്നേ തന്നെ ഷാർപ്പായി നിലപാടെടുത്തിട്ടുള്ള സംഘടനയാണ് എ ഐ എസ് എഫ് കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ സംഭവം കേരളത്തിൻ്റെ മനസാക്ഷിയെ ഞെട്ടിച്ച സംഭവമാണ് ഒരു ക്യാമ്പസിനകത്ത് പഠിക്കാൻ വന്ന വിദ്യാർത്ഥിയെ അതിക്രൂരമായിട്ടുള്ള ഒരു കത്തിയെടുത്ത് കുത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര നീചമായിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നാം ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഒരു ക്യാമ്പ് കേരളത്തിലെ ഒരു കലാലയത്തിനകത്താണ് ഈ സംഭവം അരങ്ങേറിയത് അത് ആ യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റി നിലവിൽ പിരിച്ചുവിട്ടു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാത്രം തീരുന്നതല്ല ഈ പ്രശ്നം ഇത്തരം ക്രിമിനൽ സംഘങ്ങളെ അതിനകത്ത് പാർപ്പിക്കുക അതിനകത്ത് എല്ലാ ഒത്താശയും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന നേതൃത്വം ഇതിനെ സമഗ്രമായി പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ട സമയമാണ് തീർച്ചയായും പരിശോധിച്ചു പോകേണ്ടത് അതിനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പോലീസുകാരനെ നടുറോട്ടിലിട്ട് ആക്രമിച്ച സംഭവത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതിയായ നസീം നസീം വീണ്ടും ആ ക്യാമ്പസിൽ കടന്നു വന്നത് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഉള്ള ഒരു സംഘടന എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ അന്നേ അവർ അത്തരത്തിലൊരു പ്രസ്താവന നടത്തി ആ ആളിനെ ആ വിദ്യാർത്ഥിയെ ക്യാമ്പസിൽ നിന്നും സംഘടനയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കും എന്ന തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകളൊക്കെ തുടങ്ങി വെച്ചതായിരുന്നു എന്നാൽ മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള നടപടി എടുക്കാത്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അത്തരത്തിലുള്ള തിരുത്തൽ നടപടി സ്വീകരിക്കാത്തതിൻ്റെ ഫലമായാണ് തുടർന്നും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള അക്രമങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് എ ഐ എസ് എഫിന് പോലും അവിടെ നോമിനേഷൻ കൊടുക്കാൻ പോയപ്പോൾ ഉണ്ടായ സംഭവം നമുക്കറിയാവുന്നുള്ളതാണ് നേരത്തെ ഇവിടെ ചാര് സൂചിപ്പിച്ചു അവിടെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരണമെന്ന് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എ ഐ എസ് എഫ് അക്കാര്യവും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതാണ് ജനാധിപത്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവിടെ കോളേജ് യൂണിയൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോമിനേഷൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന എ ഐ എസ് എഫുകാരെ അടക്കം അവിടെ മർദ്ദിച്ച സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവരെ നോമിനേഷൻ പേപ്പർ വലിച്ചു കയറി കളയുന്ന നീചമായ സംഭവം ഇത്തരത്തിൽ കലാലയങ്ങളിൽ ജനാധിപത്യവും സർഗാത്മകതയും പുലരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രവർത്തനമല്ല ആ ക്യാമ്പസിൽ നടക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ എല്ലാ ക്യാമ്പസുകളിലും അങ്ങനെയാണ് എസ് എഫ് ഐ എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അവകാശവാദമൊന്നും വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മുൻപന്തിയിലാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ പഠിക്കുവാൻ മാത്രം ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ അവിടെയുണ്ട് ഇവരെ എല്ലാം നിരാശപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇവരെ എല്ലാം നിരാശപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കാടത്തം അവിടെ കാണിക്കുന്നവർ എസ് എഫ് ഐയുടെ ഏതാനും പ്രവർത്തകരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കുവാൻ പറ്റുമോ നേതൃത്വത്തിന് പലതവണ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പാർട്ടിക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ഇടപെടൽ അവിടെ സാധ്യമല്ല പാർട്ടി വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന എസ് എഫ് ഐ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന കുറെ ഗുണ്ടകൾ അവിടെ അഴിഞ്ഞാടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അത് തിരുത്തേണ്ടത് ഇവരൊക്കെ അല്ലേ അവർ തിരുത്തുന്നില്ലല്ലോ അതെ അതാണ് പറഞ്ഞത് തിരുത്തേണ്ടവർ കലാകാലങ്ങളായി തിരുത്താതെ പോകുന്ന പോകുന്നതിൽ ഉണ്ടായ പ്രശ്നമാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഓരോ സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നത് തിരുത്താണ്ട് ഷാർപ്പായി നില നിലപാട് സ്വീകരിക്കേണ്ട സമയത്ത് പുറത്താക്കേണ്ട ആളിനെ പുറത്താക്കിയും സംഘടനാപരമായി തീരുമാനമെടുക്കേണ്ട സമയങ്ങളിൽ അത്തരം തീരുമാനവും എടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോയെങ്കിൽ ഈ ക്യാമ്പസിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം എത്തിച്ചേരുമായിരുന്നില്ല ക്യാമ്പസിൽ എല്ലാ വഴിവിട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസിനകത്ത് നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചാരു ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് നമുക്ക് നേരിട്ടറിയാവുന്നുള്ള പല സംഭവങ്ങളും അതിനകത്തുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന ഒരു ക്യാമ്പസിനകത്ത് മാതൃകാപരമായുള്ള പ്രവർത്തനം നടത്തേണ്ട വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒരു തരത്തിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും അനുവ
ആ ക്യാമ്പസിലെ അത്രയും ഭീകരമായിട്ടുള്ള അനുഭവം ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായും അങ്ങനെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ആ ക്യാമ്പസിനകത്ത് നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ യഥാക്രമം പരിശോധിക്കേണ്ടതും വിലയിരുത്തേണ്ടതും തിരുത്തപ്പെടേണ്ടതും തിരുത്തിയും തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏക സംഘടനാവാദം ഒരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കാൻ പോവില്ല തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ എം ജി കോളയിൽ ഏക സംഘടനാവാദമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴും എ ഐ എസ് എഫ് ശക്തമായി തന്നെ അക്കാര്യത്തിൽ നിലപാടെടുത്തു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് അക്കാര്യം തുറന്നു പറയാൻ എന്തുകൊണ്ട് എ എസ് എഫിന് കഴിയുന്നില്ല അല്ല അക്കാര്യമല്ല എ ഐ എസ് എഫ് അവിടെ യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റി എ ഐ എസ് എഫിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ ഫലമായാണ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നോമിനേഷൻ കൊടുക്കുന്ന അടക്കമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നടത്തിയത് സംസ്ഥാന ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി അടക്കം പോയി നോമിനേഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്താണ് ഉടുമുണ്ട് ഉരിഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ടായത് ഏറ്റവും പ്രാകൃതമായ സംഭവമാണ് അവിടെ അന്നരങ്ങേറിയത് അതിലും ഞങ്ങൾ അന്നും ശക്തമായി തന്നെ വിയോജിപ്പും പ്രതിഷേധവും എല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തിയതാണ് അത്തരത്തിൽ ഈ ക്യാമ്പസിന് നഗരഹൃദയത്തിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാമ്പസാണ് കലാലയ മുത്തശ്ശിയാണ് ഒട്ടേറെ മഹാരാജന്മാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പഠിച്ച ക്യാമ്പസാണ് ആ ക്യാമ്പസിൽ നല്ല പ്രവർത്തനം നടത്തുവാൻ മാതൃകാപരമായി സംഘടനാ പ്രവർത്തനം നടത്താൻ ഏക സംഘടനാ വാദമല്ലാതെ സംഘടനകൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകണമെന്നാണ് ഞങ്ങളും അവകാശപ്പെടുന്നത് അത്തരം സംഘടനകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സംഘടനയുടെ മാത്രം ഇത്തരം കുത്തഴിഞ്ഞ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവിടെ അനുവദിക്കില്ല അവിടെ അത്തരം നടന്നു പോകില്ല എന്നും ഈ അവസരത്തിൽ പറ